放学啦！你们比跑，说你们谁偷了比比东妈妈给我买的草莓？我没有，都说没有。小五，是不是你偷吃的？早晨我拿草莓出来的时候，就你在班级，是不是你看见眼馋就给偷吃了？没有，我没偷吃你的草莓，还不承认？你看看你的脸都是红的。一定是你偷吃时候蹭上的颜色，不是我。事情是这样的，你这草莓好大啊！那是，这可是妈妈特地给我准备的。千仞雪，来下老师办公室。小五，你可别偷吃我的草莓。放心吧，我不会的。咦，地面好脏，终于打扫干净了。<咳>头好晕啊，我要去医务室看看。医生说我出汗被冷风吹感冒了，我脸红是因为发烧。<笑>你快点回去吧，别把感冒传染给我。我也要回去。停，冰公主你别走，别人都没背书包，你为什么背书包？是不是你把我的草莓都装包里想拿回家吃？不是的，千仞雪，你冤枉我。你心虚什么？把你的书包打开让我看看。凭什么？我才没心虚呢！我的书包凭什么给你看？哼，你不给我看，我就去告诉老师，说你偷东西。我没有，你想看就看吧。哇，草莓蛋糕，看着好好吃，这可比单吃草莓好吃多了。我好想吃。有了，冰公主，你这蛋糕上的草莓就是我的，肯定是你偷了我的草莓做成了蛋糕。快把蛋糕给我。不然我就告诉老师，千仞雪，你太过分了！今天是我生日，这是妈妈送我的蛋糕，我要拿回去慢慢吃的。哼，谁能证明这蛋糕是你的？我说就是你偷的。千仞雪，上学的时候我看见冰公主是拿着蛋糕进学校的，她真的没偷你的草莓。谢谢你，蓉蓉，晚上来我家吃蛋糕。哼，蓉蓉，就你多嘴，冰公主没偷。那就是你偷的，我没有，没有你怎么戴上口罩了？一定是你偷吃了我的草莓，嘴巴红才戴上口罩的，你还不把口罩摘下来？摘就摘，我戴口罩只是怕被传染感冒，我才没偷吃你的草莓呢。啊、好啊，蓉蓉，果然是你，你看你嘴巴上还沾着草莓粒呢，你还说你没偷吃我的草莓？你别冤枉好人。我吃的草莓是我给五六七抄我的作业，五六七给我的，才不是你的草莓呢。糟了，千仞雪怎么还没回家？不会是发现他的草莓丢了吧？我得快走。五六七，你别跑，你快给我做个证明，是不是我让你抄作业，你给我的草莓？那个，那个，蓉蓉，你别瞎说，我什么时候抄作业了？更没给过你草莓。蓉蓉，果然是你偷了我的草莓！可恶，五六七，你怎么能胡说呢？我知道了，原来是你偷吃了千仞雪的草莓，又拿她的草莓来抄我的作业，你也太坏了！我我才没有，你别往我身上泼脏水！这到底是怎么回事啊？小伙伴们，你们知道谁偷吃了我的草莓吗？竟然敢偷吃我千仞雪的东西，我一定要告诉老师，让偷吃的人赔我十倍草莓！我来救我的美人鱼妹妹了，唐三哥哥，我是你的美人鱼妹妹。不对啊，我只有一个美人鱼妹妹。唐三哥哥，我是小五美人鱼，小伙伴们都知道我才是你的妹妹。对啊，小五妹妹，我这就救你出来。啊、咦，怎么打不开锁呢？唐三哥哥，你钥匙上的数字是一百，小五锁上面的数字和你不一样，我的锁也是一个一和两个零，我才是你的美人鱼妹妹。对啊。小雪妹妹，我这就用钥匙帮你打开笼子。哎呀，怎么打不开我的笼子呢？明明都有一和零啊！因为你根本不是唐三哥哥的美人鱼妹妹。唐三哥哥，你看我的算式是9 9九加一，正好等于你的一百，我才是你的美人鱼妹妹啊！还真是这样，原来冰美人鱼才是我的美人鱼妹妹，我这就救你出来。好了，我自由了，唐三哥哥，我这就带你去大海里玩，大海可美了。谁是我的美人鱼妹妹？我来救你了。五六七哥哥，我是你的美人鱼妹妹。小五，你不是，我才是。五六七哥哥，我锁上的算式是一加零加零等于一，和你钥匙上的数字一样。你快救我出去吧。哼，你别骗我，一都加上两个零了，怎么可能还等于一？
。没错，五六七哥哥，我才是你的美人鱼妹妹，快救我出去吧，我带你去大海玩。哼，你也别想骗我，你的一也加了数字，你们的算式都比我大，我不会上当的。看来这里没有我的美人鱼妹妹，我要去别的地方找我的美人鱼妹妹了。停，五六七哥哥，小伙伴们都告诉你呢，一加多少个零都等于一，我真的是你的美人鱼妹妹啊！原来一加零加零真的还是一啊！小雪美人鱼是我的妹妹，小雪妹妹，我这就救你出来。太棒了，我出来了！五六七哥哥，咱们快去大海吧！我给你看我收藏的珍珠。怎么还没有人救我出去啊？我也好想回大海。<笑>小五美人鱼，你知道我的美人鱼妹妹是谁吗？比比东姐姐，我就是你的美人鱼妹妹呀、啊！这里只有我一个美人鱼了。啊，小五美人鱼，你不是我的美人鱼妹妹，我的数学可是满分。你锁上的算式是一加六等于七。而我钥匙上的数字是十，根本打不开你的锁，哪还有别的美人鱼妹妹呢？难道真的没人能救我吗？<笑>不对呀、啊，我明明记得我的锁是九加一呀，怎么会是一加六呢？我想起来了，比比东姐姐，我的锁刚才旋转了一下，放颠倒了，你看我把它转回来，现在是不是变成了九加一？对呀、啊，原来六旋转过来就是九，没错了，九加一等于十。小五美人鱼，你是我的美人鱼妹妹，我这就救你出来。太好了，我终于自由了。小伙伴们，你们会粗心的把六看成九吗？小杨，小杨，快开门！你们的妈妈，我回来了。妈妈，我来了。阿七不能开门，她不是我们的妈妈。小五，你说什么呢？妈妈只是出去买了个菜，怎么连妈妈都认不出来了？我们的妈妈声音可好听了。才不是你这个样子。对呀、啊，妈妈的声音没有这么难听。可恶，被你们发现了。小杨们，我会回来的。小杨，小杨，快出来和我一起玩吧。是比东东来找我们玩了。小五姐姐，我们快出去玩吧。不对，阿七他不是比东东。比东东知道我们的名字，他怎么会叫我们小杨呢？我，我就是比东东。小五，你不要乱说啊。比东东，我们今天的语文作业是什么？是，是背古诗，举头望明月，抬头思故乡。你不是比东东，今天是周末。老师根本没有布置作业，可恶，又被发现了。阿七，小五妈妈回来了，快开门吧！你不是我们的妈妈啊！阿七，小五，你们在说什么呢？我就是你们的妈妈呀！那你怎么没有拿钥匙呢？妈妈今天出门买菜，忘记带钥匙了。那妈妈，你买了什么菜？我买了你们最爱吃的青草。是妈妈，小五姐姐，我们快开门吧！不行，阿七弟弟，我总觉得他不是妈妈。哎呀，大灰狼来了！阿七，小五，快开门，让妈妈进去。小五姐姐，妈妈有危险，我们快开门。不对，阿七弟弟不能打开门。小五姐姐，你说什么呀？大灰狼要抓走我们的妈妈了。妈妈每次遇到危险的时候，都是让我们先走，怎么可能会让我们开门？让大灰狼不就把我们也抓走了吗？啊，好像是这样的。你听，门外没有声音了。可恶，又被发现了。我的宝贝女儿们，妈妈回来了，快开门吧。哼，大灰狼别骗我们了，我们不会再上当了。阿七，你说什么呢？什么大灰狼呀？我是你的妈妈呀。哼。我才不信呢！这次我不会被你骗到了。我没骗你们，我真的是杨妈妈。我怎么感觉门外真的是妈妈呀？嗯、上学了，小五，你怎么在这哭啊？是啊，你怎么变成这样了？我，我早晨醒来发现自己的衣服、鞋子都不见了，连我的兔耳朵也被偷走了。什么？这个小偷也太过分了！怎么连兔耳朵都偷啊？小五，你说的兔耳朵不会是我这个吧？啊，我的兔耳朵，小雪，你能把我的兔耳朵还给我吗？这个是比比东妈妈送给我的。天润雪，这一定是你妈妈比比东从小五那里偷的，你应该还给小五。咦，冰公主，你身上的衣服怎么是我的粉色？你不是喜欢穿蓝色衣服吗？说起来就生气，这个布娃娃好可爱。比比东，你为什么要抢我的布娃娃？我要告诉老师。什么是抢你的布娃娃？我是和你交换这件衣服送给你，布娃娃归我了。比比都用这件衣服强行换走了我的布娃娃，原来这件衣服是你的，我这就还给你。谢谢你，冰公主，这个布娃娃是我最喜欢的玩具，送给你吧。哇，好可爱的布娃娃，我喜欢。小五，如果你给我一个布娃娃，我也把这个兔耳朵还给你。好啊。这个布娃娃送给你，很可爱。那给你兔耳朵，谢谢你，小雪。
，我也好想要玩具。对了，小五，这件裙子你要不要？如果你给我玩具，我就把它给你。这就是我的裙子啊，你从哪得到的？这件裙子就放在我家门口了，你要送我什么玩具啊？五六七，你喜欢奥特曼，这个奥特曼手办送给你吧。哇，太好了，我最喜欢奥特曼了。现在就差鞋子了，小强，你脚上怎么穿着女生的鞋呀、啊？这不会是我的鞋子吧？什么你的？这就是我的，我穿着大小正好，不信你看。哎呦，我的脚，小强，你的脚比我的脚大，穿我的鞋当然会不舒服。呵，我不要这个鞋了，这可是我从比比东那用一罐蜂蜜换的，这下亏了。小强，这个熊大造型的布娃娃送给你。哇，这个布娃娃我喜欢。这下我所有的衣服饰品都找到了，谢谢大家，我先走了。咦，你们在这干什么？我都等你们半天了，快把我放你们那的东西都还给我。妈妈，你是说小五的衣服吗？都被他用玩具和我们交换回去了，可恶，来晚了。咦，这些玩具也不错，能换不少钱，快把这些玩具都给我。比比东，这是我们的玩具，凭什么给你？啊、我也和你们交换，乖女儿，这个给你。妈妈，这是男生的衣服，没事，都一样，快把布娃娃给我。很好，这件裤子给冰公主，你。你又要抢我的布娃娃，你太过分了！不想挨揍就快点给我。这双鞋就给五六七你吧。这双鞋很好，我穿大小正合适。这个奥特曼手办归你了。小强，这个锤子给你吧，正好你喜欢劈木头。这个锤子看着好眼熟啊，好像在哪看到过。快点把熊大布娃娃给我。好吧，不错。这么多玩具应该能卖不少钱。<笑>小雪，你手里的衣服是我的，能还给我吗？可以啊，我要这男生衣服也没用，不过我想吃零食。好，我用汉堡和你换。唐三，这个裤子是不是也是你的？是啊。那你可以用一杯奶茶和我交换。嗯，好吧，这杯奶茶给你。这双鞋我穿着很好看，如果你想要回去，就得给我一个汉堡和一杯奶茶。我最后的汉堡奶茶都归你。好了，我的衣服也穿好了，我要去上学了。停，唐三，这个昊天锤你忘了吗？我也想吃汉堡和奶茶。对呀、啊，我怎么把昊天锤忘了？可是我没有汉堡奶茶了，要不我这还有一瓶可乐，给你吧。可乐。可乐很好喝，可是妈妈说喝可乐对身体不好。哎呀，好纠结啊！我到底要不要和唐三交换呢？老爸，这里怎么有一个雕像啊？这是爸爸的老朋友，大英雄唐三。当初武魂殿在斗罗大陆掀起腥风血雨，是他带领我们反抗武魂殿，最后和他的爱人小五一起用尽了全部能量打跑了比比东，而他自己也石化成了雕像。他是我们的英雄大恩人，那他的爱人小五阿姨去哪了？你们这些废物，快加大魂力输出，我们就要冲破小五的防护罩了。我终于要得到十万年魂环，成为修罗神了。妈妈，臭兔子太强了，都三十年了，他和唐三联手形成的防护罩，我们竟然还没打开，我就不信了。十万年魂兽果然厉害，没关系，我们等得起，加大魂力。唐三变成了石头，等我得到魂环，成为修罗神，斗罗大陆就是我们的了。赛<笑>大哥，三十年过去了，我到现在魂力还没突破到九十级，更别说封号斗罗了。现在怎么办？武魂殿比比东他们早就是封号斗罗了，他们迟早会再攻过来的。现在没有别的办法了。尽力修炼，提升魂力吧！只希望小三能够恢复能量，突破封印，回来救我们。爸爸，我们怎么样才能帮助唐三叔叔？就要唤醒唐三，解除封印，但是很难。唐三叔叔变成石头人，太可怜了。哎，都怪我们魂力太低了，帮不上他。你在干什么？我要给唐三叔叔能量，努力提升魂力，救出唐三叔叔。
。比比都要来了，大家快盖上盖头。可恶，说是谁吃了我的辣条，还把空袋子扔在我的桌子上？不是我。哼，还不承认。小五，早上你想吃辣条，我没有给。说是不是你偷吃的？不是我。那你就掀开盖头让我看看，不然就是心虚不敢承认。掀开就掀开。好啊，小五，果然是你吃的。都说了不是我。哼，别想骗我，你脸这么红，肯定是吃辣条被辣的。我没有，我这是生病发烧，脸被烫红的。哎呀，小五姐姐你没事吧？哎呀，头好痛。糟了糟了，小五姐姐发烧晕倒了，这该怎么办呀？什么？小五真的发烧了，我这就送她去医院，转移魔法。小五姐姐不见了，看来是已经到医院了。谢谢比比东，那我们也过去吧。站住，蓉蓉，吃我辣条的人还没有找到，你跑得那么快干嘛？难道是心虚？我我有什么好心虚的？哼，吃辣条还不擦嘴，嘴边一圈油，当我看不到吗？你个偷吃贼！我没有偷吃，这是我画的大红唇，看口红还在这里呢。啊，对不起啊，蓉蓉，是我误会你了。不过我们都是小孩子，不能乱拿大人的化妆品用，对身体不好。哼，蓉蓉。我的口红原来是你拿的，跟我回家。完了，被发现了。哼，五六七，替你背锅的都走了，还不掀开盖头吗？掀开就掀开，反正我没吃你的辣条。是我的辣条。好啊，五六七，证据就在你手里，还说不是你吃的。什么呀？别乱冤枉人，这是小红军给的，才不是你的辣条。糟了，比比东怎么在这里？可不能被发现，是我偷吃了他的辣条，快跑！小红军，正好你来了，你快帮我解释解释。嗯嗯嗯，五六七，你说什么呢？这不就是比比东的辣条吗？你还没有吃完呀！可恶，五六七，果然是你。小红军，你怎么能胡说呢？啊，我知道了，辣条是你吃的，想让我背锅。我我我没有，没有你结巴什么？行了，别吵了，吵得我头都大了。小五，这个海螺送给你。你用它能吹出声音，小鱼们就会被吸引过来。真的吗？太好了，我试试。真好玩。小五，你先玩，我去组长爷爷那一套。好的，唐三哥哥。咦，哪来的虾美人鱼？怎么手里拿着唐三的海螺？我跟他要，他都不给我。喂，你是谁？从哪偷的海螺？快给我！不是的，这是唐三哥哥送给我的，我不能给你。什么？这不可能！我跟唐三要，他都没给我，凭什么给你这个瞎子？你快给我拿过来吧！不要，你还我的海螺！什么你的？海螺现在就是我的了。比比东美人鱼，你别走！你为什么要欺负我的妹妹？你哪来的妹妹？小五就是我的妹妹，你快把我妹妹的海螺还回来，不然我就要收拾你了！你，你太过分了！为了一个不知道从哪来的妹妹，竟然威胁我，你给我等着！小五，给你海螺。对不起，唐三哥哥，惹你和比比东姐姐吵架了。没事的，小五妹妹，比比东美人鱼总欺负别人，咱们不理他。哎呀，你怎么流血了？疼不疼啊？我不疼，唐三哥哥。比比东美人鱼太过分了。咦，竟然是鲨鱼闻到血腥味过来了。什么？鲨鱼，唐三哥哥，我们快跑吧！别怕，小五妹妹，有我呢。水雷魔法，小五妹妹，鲨鱼是打不过我的。唐三哥哥，你好厉害呀、啊！小五妹妹，我刚才去组长爷爷，那问你的眼睛能不能治？组长爷爷说有办法，我们快去组长爷爷那吧。真的，太好了，谢谢你，唐三哥哥。组长爷爷，我们来了。组长爷爷你好，我是小五。好可爱的小五，咦，你怎么受伤了？唐三没照顾好你吗？不是的，组长爷爷，唐三哥哥对我很好，是我不小心自己弄的。唐三，做哥哥的一定要保护好妹妹。我知道了，组长爷爷。要治好小五的眼睛，需要七种颜色的眼泪。唐三去帮小五寻找眼泪吧。七种颜色，都是什么颜色呀？哎呀，这可糟了。我不知道七种颜色都有什么颜色，这可怎么找啊？谁能告诉我呢？我好想帮助小五治好眼睛。小五，你眼睛不好，我帮你拎水吧。
，谢谢老奶奶，不用了，我自己能做。哎，懂事的孩子就是太可怜了。你们看，那个没有爹妈的虾小五又出来捡垃圾了。臭小五，你什么都看不见，还出来干什么？我，我想尽自己最大的力量做些事情。哼，不理这个笨蛋，咱们去海边捡贝壳玩吧，说不定还能捡到好吃的小鱼呢。小鱼，我也要去海边捡小鱼吃。咦，好可爱的小妹妹。唐三，他是谁呀、啊？族长爷爷，我看这个小妹妹晕倒在海底，怕她有危险，就把她救回家了。可是唐三，人类是无法在海底生活的。你想救她，就必须把她变成美人鱼，她才能在海底生活。族长爷爷，我想救她，你能帮帮她吗？我相信所有的小伙伴都会希望我们帮助这个可爱的小姑娘的。唐三，我可以把你的鱼尾能量分出一半给这个小姑娘。但是他不熟悉海底，以后就需要你来照顾他了。族长爷爷，我不怕，我会好好照顾他的。那好吧，化形魔法。谢谢你，族长爷爷。没事，我回去休息了，你好好照顾他吧。你醒了？你是谁？我我在哪？我是美人鱼唐三，这是我家。我发现你晕倒在大海里，所以把你接回家了。你叫什么名字？谢谢你救了我，我叫小五，跳舞的舞。小五妹妹，你眼睛不好，以后你就是我妹妹，我照顾你吧。谢谢你，唐三哥哥。小五妹妹，饿了吧？哥哥给你抓了两条鱼，你快吃吧。鱼？这是活鱼吗？唐三哥哥，我们不吃活鱼呀、啊，我们会用火把它做熟了再吃。啊，对不起，小五妹妹，我忘了，我们大海里没法点火，这样我用魔法把它变成熟食。好了，现在你可以吃了。嗯，真好吃，谢谢你，唐三哥哥。小五妹妹，以后你告诉我你喜欢吃什么，我天天给你做。我的食物魔法可是很厉害的。唐三哥哥，你太好了。小五，咱们去大海里玩吧，可好玩了。好的，唐三。哎，你是谁呀？为什么一直跟着我呀？小五，你怎么不记得我了？我是三哥呀。三哥是谁呀？我不记得你，你是不是认错人了？不管了，我要回家了，你也赶快回家吧，待会天黑就找不到回家的路了。怎么回事？小五怎么不记得我是谁了？不行，我要赶紧去找龙龙问清楚，这到底是怎么回事？龙龙，小五他不记得我是谁了，你知道发生什么事了吗？三哥，我也不知道小五这是怎么了，要不我用时光魔法给你看一看。嘿嘿，今天学习了一个新魔法。咦，前面那个不是小五吗？我要跟他分享一下。小五，给你看看我学的新魔法，妈咪妈咪轰！阿基，你这是什么魔法啊？怎么没有反应呢？好了，不跟你说了，我还要去找蓉蓉逛街呢。你这魔法还是跟其他人分享吧。怎么回事？我明明学了新魔法，怎么没有效果？我去。老师说，如果魔法没有任何反应的话，就会让一个人忘记他最喜欢的人。那小五岂不是会把三哥给忘了？这可怎么办？你们可不能告诉三哥啊，不然他肯定会生气的。原来是阿七干的好事，这可怎么办？小五不记得我是谁了。拿来我看看、啊。咦，这不是皮带吗？小五你怎么不喝粥，吃皮带啊？姐姐，就一碗粥了。姐姐生病了，要留给姐姐吃。小五，等我回到我的王宫，我一定会好好对待你的。姐姐，起床了，我们要去干活了。要说公主殿下，请起床。好吧，公主殿下，请起床。哎，我什么时候干过活啊？姐姐，我们从小就一直干活啊。哼，那是你，不是我，我可是公主。累死我了。姐姐，这个馒头给你吃。小五，你干的活比我多，为什么要把大馒头给我啊？你是我姐姐呀、啊，我要照顾你。小五，你真的太善良了。善良的姑娘，能给我点吃的吗？老爷爷，这个馒头给你吃吧。小五，你等等。嗯，我这个馒头给老爷爷吧。小五，你今天累了，你的馒头还是留着吃吧。谢谢你们，善良的姐妹。啊。
，你是你把我变到这个世界的。不错，小雪公主，看来你长大不少。要不要我现在就把你送回童话王国？真的可以吗？太好了。不过老奶奶，你能把小五一起送到童话世界吗？她是我妹妹，我答应过她，以后会好好照顾她的。你能这么说，证明你真的长大了。满足你的愿望。我们终于回到了童话世界，小五妹妹和我一样成为了这个世界最善良的公主。到底是谁？为什么要这样对我？我的脸怎么会变成这样？问有没有看到过头上长有兔子耳朵的一个女孩子？不好意思，没看见。那好吧，谢谢。已经找了三天了，还是没有一点消息。小五，你到底去了哪里？三哥，对不起，我现在的样子已经配不上你了。以后你一定会找到比我更好的。小五，是你吗？你别过来，我不是你要找的人。为什么你的声音和小五的一样？你就是小五，到底怎么回事？你为什么要不辞而别？三哥。你认错人了，我不是小五。认错人了，还叫我三哥，你就是小五。小小五，你的脸，我到底是谁干的？我也不知道。那天在悬崖上面被两个黑影推下山崖，我根本没看清楚他们的样子。小五别管了，三哥一定会给你找出真凶的。找到了又如何？我的相貌已经不可能恢复原来的样子。到底是谁把小五推下山崖的呢？糟糕，不小心把三哥的杯子摔了，这可怎么办呢？是谁把我的杯子摔了？三哥，我刚才看到是小五摔的，你让小五赔你一千个。小五，你真的打碎了我的杯子吗？是的，三哥，我打碎了你的杯子，我很抱歉。唐三听到小五的话，有些惊讶，但也感到了一丝欣慰。他知道小五是一个诚实的孩子，而且他也不是一个小气的人，所以他并没有生气，反而感到了一些开心。没关系的，小五，你不用为这个事情感到不好意思。你只需要对自己的行为负责就可以了，下次要注意一些，不要再打碎我的东西了。小五听到这里，松了一口气，他知道自己做错了事情，但是唐三并没有责怪他，反而给了他一些建议，让他能够更好的成长。谢谢你，三哥，我会注意的。小五，我们去买一些新的杯子吧。好的，三哥。他们一起走到了商店，买了一些新的杯子，然后一起去了冰激凌店，享受了一顿美味的冰激凌。这件小事情让唐三和小五之间的关系更加亲密，也让小五更加懂得了做人的道理。他知道自己要对自己的行为负责，要诚实守信，才能成为一个优秀的人。我从小就是最可爱的恶魔公主，但我却爱上了天使族的王子。只因在大战中，恶魔被天使消灭了，天使王不忍心伤害幼小可爱的我，便把我带到天堂抚养。随着时光的流逝，我长成了楚楚动人的少女。唐三王子是我的青梅竹马，也是所有天使们的梦中情人。和其他排斥我的天使不同，看到我走来，他会温柔地对着我笑，然后热情地向我打招呼。我承认我被他迷倒了，但这却引来了天使的嫉妒。我以为是谁呢？原来是这个丑陋的恶魔。看看自己什么样子。王子殿下不会喜欢你的。他们嘲讽完后扬长而去，我开始为自己感到难过。直到这天，唐三王子和天使公主千仞雪订婚了。看到他们幸福的笑容，我感觉自己就像一个小丑，我难过极了。这时，千仞雪公主却走了过来，离他远点，你这个丑八怪。你最好滚回你的冥界去！千仞雪的羞辱让我咬牙切齿，我承认我自卑了。走在路上，我不知道哪里才是我的家。既然这里已经没有人爱我，那我为什么还要留在这里呢？我擦干眼泪，做好了决定。既然没有留在这里的理由，那就回到本该属于我的地方吧。我来到了冥界，发现恶魔其实并没有灭绝我，还有同类，他们纷纷跑出来，欢迎我至，把我奉为恶魔之王。我的周围充满了钦佩依赖的目光，这是我从未体会过的。在他们为我献出权杖的时候，我决定要带着他们向天堂复仇。殊不。之我早已落入了陷阱里，千仞雪公主早就找到了五六七恶魔，达成了合作。等我来到天堂时，却发现天使们早已经埋伏在了这里。千仞雪公主得意的现身，恶魔终究是恶魔，我早就知道了你的计划。我被天使们抓住，关进了地牢里。唐三却来探望了我，你真是太让我失望了。我一直以为你跟其他恶魔不同，明天我就要结婚了，我会留你一命，你要好自为之
，看着唐三王子的背影，我难过极了，后悔自己迷了心窍，辜负了唐三的信任。我用魔力破开了我身上的铁链，打算逃离这里。但在这之前，我想最后去一次天空城堡，看一眼我最爱的那个人。我换上了伪装，来到了婚礼的现场。可就在这时，五六七恶魔突然出现，他指着千仞雪说出了真相：这一切都是千仞雪公主的计划。他嫉妒我们的恶魔公主，让我怂恿公主殿下进攻天堂，一许诺绝不会抓捕我们。但他却食言了。唐三生气极了，他愤怒的质问问千仞雪公主真相。但看着他的表情，唐三明白了一切。他命令士兵逮捕千仞雪，但千。那是你，彻底的堕落成了恶魔。我已经没什么可在意的，天使又如何？恶魔又如何？我要让你们全都消失。就在他要伤害唐三时，我大声阻止了他，开始跟这位堕天使展开对决。远古强大的光通发生了爆炸，因为此前被打伤，所以我不敌他，被摔在了地上。眼看着千仞雪要对唐三下手，我赶紧瞬移到了他的身后，倾尽所有力量立下了咒语。一声爆炸，堕天使千仞雪终于被我消灭了，可我也因为用尽了力量，化为星星消散在了空中。唐三悲痛欲绝，这时奇迹发生，光芒出现，我竟重生变成了天使，就像凤凰如果重生，我得到了属于自己的幸福。